接着，我们要上刚讲变动气体，变动气体的含量比例都不大，但是它非常的重要，有很多的影响。第一个就是水汽，它跟天气变化有关系，当我们会带到。第二个就是二氧化碳，二氧化碳会造成所谓的温室效应，或者叫做全球暖化。这个我们。现在就会给你提一下，但是重点是在后面教全球变迁的时候说，还有一个臭氧，它可以吸收紫外线。同学们，这应该是理化老师有教过的，有有有。所以我们要教三个变动气体：水汽、二氧化碳跟臭氧。它们的含量都不多，但是呢，对我们地球有很深远的影响，很重要的影响。水汽会跟我们的天气变化有关，这是我们后面要教的重点。还有二氧化碳呢，会造成温室效应，会造成全球暖化。同时呢，臭氧可以吸收紫外线，保护地球上的生物。这是我们的变动气体对我们的影响。呃，三个是重要的。好，我们就是待会我们就会稍微再一个一个的给你带一下，水汽怎么样，二氧化碳怎么样，臭氧怎么样。就是我们，然后呢，二氧化碳跟臭氧是重点是在后面，二氧化碳重点在后面。第一个，水汽跟天气跟气候，这个其实是地理老师教过的。好、啊，天就是短时间的教过嘛，对不对？短时间的一些现象，晴天啊、阴天啊、雨天啊，短时间的大气状况叫做天气，有包含所谓的天空状况、降水情形，这个我们待会就会教到，后面就会教到天气现象有所谓的天空状况跟降水情形。那什么叫天空上？后面跟你讲，还包括了所谓气温、湿度跟风浪。那么气温是长时间的、长时间的状态，它这些东西都跟水有关系，都跟水有关系，所以它是对天气有重要的影响。那么水在这里会有水循环，它就是有三态的变化，然后呢就会水会变成水蒸气，然后呢会凝结，然后会下雨，巴拉巴拉巴拉一堆的事情。这边有个柱，这个柱是后面的重点。上升气流就会容易凝结，就会有云，就会下雨。我们后面会告诉你为什么上升的空气会凝结。好，我们会告诉你为什么。然后，但是这是重点，只要碰到上升气流，它就容易会凝结，凝结成云，有云就会下雨，因此就造成了种种的天气的现象。所以天气变化都跟水有关系。这个是学测考过的，水汽凝结，理化老师教过，水汽凝结会放热，水汽凝结会放出大量的热，是大气重要的能量来源，大气的重要能量。一些剧烈的天气变化，比如说台风，这我们后面会提到，台风的形成需要水，为什么？因为水汽凝结会放出大量的热，提供它继续存在所需要的能量。这个是这一题是学测考过的，考过的。水汽凝结所放的热是大气剧烈天气变化的能量来源，能量来源。OK， 像台风，我们提到它，台风的形成需要大量的水。二氧化碳、温室气体。二氧化碳、甲烷跟水汽，是吧？爸我这里写一堆，我这里写一堆，你要背就，你只要背前三个。二氧化碳。甲烷跟水汽，它们呢会很会吸一种热，它们很会吸，很会吸一种热，一种长波辐射，就是理化老师教过的，理化老师教过的一种跟热有关系的能量，谁啊？跟热有关系的一种光，有一种光跟热有关系，二十七号。二十七，谁啊？连载。起立。请问，李华老师教哪一种光辐射跟热有关？我强烈的暗示你，两个答案你选，一个叫红外线，一个叫紫外线。你喜欢紫外线，很好，请坐下。两个猜一个，还是会猜错。教过红外线跟热有关，所以它善于吸收跟这个红外线吸了热，然后放了热就加热空气。
这个效果类似原因的温室，所以这个效应叫做温室效应。这种气体叫做温室气体。你要背三个，就前三个：水汽、二氧化碳跟甲烷。它们叫温室气体，它会产生温室效应，然后会加热我们的地球，使地球保持温暖。我们地球就是因为有温室气体，才会如此的温暖。如果没有它，我们就变得很冷。所以它们很重要。有人类之前就有它了，所以有它不是问题。有问题的是因为伟大的人类做了一坨拉土的事，这里写的。伐林开田、农田施肥、使用化石燃料，这我们后面再跟你讲，使得空气中的二氧化碳跟甲烷的含量增加，增加了以后，它们就有更多的温室气体，就吸更多的热，放更多的热，使地球就越来越热。这个现象叫做全球暖化。全球暖化又会有什么问题？基本上国中只学一个，教一个，考一个，叫做。冰山会融化，海平面会上升。我上课的时候多讲一些别的问题，但基本上考试是考这个问题：全球暖化有什么坏处？冰山融化，海平面会上升，海平面会上升。OK， 好，所以温室效应不是问题，幸好有温室效应，地球才能够有足够的温暖。但是因为伟大人类做了一堆事情之后，使地球越来越热，叫做全球暖化。全球暖化使得冰山融化，海平面会上升，那就有问题啦。不是冰，它的细节是后面全球变成在说。大家错呀 ，O 三这玩意儿有毒，有毒，有点味道，没有颜色有味道。吸多了会对你的肺部、对你的呼吸道造成伤害，所以它是空气污染物质。所以它如果在你的四周，它是一个坏东西。有了它，表示空气很脏；有了它，吸多了对你的身体不好。但是，在这个天上，你要平流层后面会教有一段臭氧含量特别多，我们称为臭氧层。它在这里是好东西，为什么？因为它可以吸收紫外线，紫外线的能量可以切断 DNA。所以只要你是 DNA 做的，照了紫外线 ，DNA 被切断就再见挂掉。所以紫外线可以杀菌，可以杀菌，效果良好。把杀菌杀菌消毒，这李浩老师也教过你，紫外线可以杀菌消毒。那它在天上就隔绝了，吸收了很多紫外线，使这个对生命有害的东西不会直接到地球上来。保护了地球上的生物，所以它在天上是好东西。臭氧这玩意儿在天上是好东西，帮我隔绝紫外线。在你四周是坏东西，是空气污染物质，会伤害你的呼吸道。呼吸道啊，这是正常情况。那这个也有人问过，就最后这一期也是考过问过的。我们说四亿年前，生物能够从海洋爬到陆地上来，就是因为当时天上已经形成了氧气，有了臭氧。隔绝了紫外线，生物才能够从海里爬上来，否则一爬上来就被干掉了，一爬上来就被紫外线干掉，被被被人杀掉。所以它就是这样，这也是问过考过的。那这个是正常，原来是这样。那又是因为伟大人类的关系啊，我们使用一个玩意，考试几乎就考这六个字或五个字。有人写氟氯碳化物，就是五个字。有人写氟氯碳化合物就是六个字，因为人类使用这玩意，氟氯碳化合物的关系，它跑到天上之后，阻断了臭氧的形成，使得臭氧含量非常的稀薄，我们就称之为臭氧洞。那有了臭氧洞，就表示没人帮我隔绝紫外线，紫外线就会长驱直入，伤害到地表的生物。然后地表的生物，所以就是又是因为伟大人类的关系所造成的，好等等，好像差不多也是一样，细节的部分就等到后面教全球变迁的时候再说。这又是有关于几个变动气体它的一些功用，还有它现在所面临的问题。请问五郎问题不？不，很好。